Alright, cool. Ebana mambo vipi kama kawa? Mimi ni Lil Omi the MVP, half man half amazing, the king of interviews, TZ most wanted. Welcome again kwenye the Lil Omi podcast. Ebana kaa kawa mwanangu, make sure you subscribe hapo chini, bonyeza button ya subscribe na pia unaweza kabonyeza alama ya kengele kwa unapata notification kila mara tuko tunaweka video mpya kali kabisa ya Kenya mwezi. Unaweza pia uka share interviews kali za kizazi na vile vile ukaangusha comment hapo chini au sio welcome again leo kwenye the little omi podcast na piga story na moja kati ya warembo ambao wanafanya poa sana kwenye uigizaji lakini pia alianza kama video vixen na currently anajikita zaidi katika series tamthilia kupitia DSTV i got dory rest right here mambo vipi poa koko fresh niko fresh kabisa karibu sana kwenye the little omi podcast asante ah, sana nimefurahi unyama Ay, eh unyama if you come talk out unazingatia vitu gani like kwenye muonekano wako tuanzie hapo kwanza Uh, mimi huwa sipendi ku complicate mm-hmm. napenda kuonekana simple hata uvaji wangu wa always ni simple yeah kwa hiyo nikishaona tu nimevaa ni niko tu okay yeah. ila sipendi pia marangi rangi okay. napenda nguo zilizopoa kuna natamini nilivaa mm-hmm. leo color fly you look amazing by the way umepoa Kenya mwezi na kucha unafanya wapi kuna sehemu moja huwa nafanya mm-hmm. yeah ambazo hizi kucha like zinakuwa inspired na nini Uh, unajua kucha inategemea na wapi unatengeneza na unatengenezwaje product gani zinatumika mm-hmm. watu wengine waga wanaendaenda tu kutengeneza kucha ili mradi zipo kwa hiyo ubora na utengenezaji na product pia oh yeah, yeah. kwa nini like kunakuwa na umuhimu especially kwa girls kufanya hizo mm-hmm. uh, like urembo wa kucha inakuwa ina, 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 ina faida gani especially kwa girls sisi watu wa kike tunapenda vitu vizuri mm-hmm. alafu sisi tuna mambo mengi sana ya kuyafanya kwenye miili yetu tofauti na nyi tunakope tunakucha tuna makeup sisi tuna nini hivyo hivyo hamna kwa ni moja ya urembo that's why watu wanapenda kuweka lakini si wote pia mm-hmm. mimi mwenyewe si mara kwa mara inategemea naweka kwa sababu gani mara oh, yeah. nyingi wanakuwa plain oh yeah mm-hmm. last time tumekutana na wewe meno yako ilikuwa yako kawaida yeah Uh, leo tumekutana hapa umekuja ume, umevaa hizo like um wanasema <laughs> sengenye <laughs> mm, sengenye hizo eh? kwa ajili ya kuweka meno sawa na yeah, yeah. vitu vya namna hiyo mm-hmm. uligundua vipi mpaka ukahitaji kufanya hivyo na hii ni process ambayo uko nayo kwa muda gani sasa hivi um since nimeanza kukua na kujitambua na kuona urembo wangu appearance yangu nilikuja kuona kwenye meno nina shida mm-hmm. haya meno ya chini lakini pia shida sana ilikuwa ni meno ya chini ila juu kidogo kulikuwa na na tofauti mengine makubwa mengine madogo nikawa nafuatilia ndafanyaje sio mm-hmm. kufanya sajari ya vitu vingine nikasema ndafanya <laughs> meno meno nitadili nayo mpaka dakika ya mwisho okay. kwao nilipoanza kushikashika hela nikaenda kwa daktari nikapewa maelekezo na process hii kuna procedure hii meno ya chini inabidi uyafunge kwa sababu kuna jino liko limesogea mm-hmm. inabidi lirudi wafunge akae kwenye line then wire shape mm-hmm. alafu huku juu inabidi yavutwe yaweke space yaje apachukue meno mingine awe sawa na haya mbele okay. afanye wire shape kwa hiyo kwa maana yani kuna meno mengine inabidi yangolewe au sijaelewa hayangolewi mm-hmm. hiyo procedure ya kupachika meno mengine mm-hmm mfano kama niki smile mm-hmm. kuna space hapa mm-hmm. juu kwenye meno. Mhm. Hii ndio procedure ambayo tumetoka kuifanya sasa hivi na tarehe 26 na sita narudi hospitali. Oh, yeah. Kwa hiyo space hii kisha patikana wanaenda kuyachonga inakuwa mimbamba. Inakuwa ni kama operation ndogo. Mm-hmm. Kwa hiyo kuna meno yanachongwa, yanatengenezwa, yanavalishwa. Okay. Na fizi inatanuliwa afu yanapachikwa. Oh, really? Juu ya haya meno kwa sababu mm-hmm huwezi kupachika ile jino liko halijapunguzwa. Kwa hiyo inabidi lichongwe space kwenye fizi ipatikane alafu ile nyingine ilifanishwe kwa juu. Okay. Kwa process ni ndefu. Na inakaa kwa muda gani? Um ukishaweka ile inakuwa ni permanent. Yaani inakuwa ni meno yako. Ni process pa. inakaa kwa muda gani mpaka ikamilika? Inategemea na na I mean na clinic unavoenda. Mm-hmm. Mimi kidogo nimekuwa mzembe mzembe kwa sababu ya kazi. Unakuta napewa tarehe hii napitiliza wiki tatu kwa muda unazidi kuwa mrefu mpaka sezi maybe nilikuwa nishamaliza okay ya kwa sezi nikirudi huko juu ndo naenda kufanya hiyo procedure kuweka meno mingine then huko chini ananiambia daktari tumefikia wapi ni 
hayaumi ah <laughs> asikwambie mtu mm. na watu wasidhani kama eti ni urembo unaweka mm. tu ile uonekano umevaa hivi vitu yeah maumivu ni makali sana lakini anakuwa ni muda mchache day one unapokuwa unatengeneza na kuteka almost a week mm-hmm. au two weeks mimi ilinichukua mpaka wiki mbili mm-hmm ndo nikaanza kula hata chipsi hata nini lakini kwa nakunywa maziwa na kunywa juice paka nilikonda mm. ya yeah, afu nilikuwa na shindwa kuiaccept kuongea napata shida naona meno yangu yana vitu kuna muda naongea kama sina ulimi yani imenichukua muda mrefu mpaka kuzoea ni sasa hizi kidogo am comfortable oh really yeah pole by the way Asante. so ili jina la dory rest ni jina lako au lilikuja vipi jina langu kamili Rasty Tuta. Mhm. Ndio jina ambalo nimepewa na wazazi wangu, lakini Dolly Rasty limekuja um, wakati nakuwa kile kisura cha kitoto kabla hakijapotea. Walikuwa wanapenda kunita Mdoli. Kwa hiyo Mdoli imekuwa mpaka naingia chuo. Kulikuwa na dadangu mmoja ndio nimekaa naye siku hiyo darasani tunakaa namwambia dada Rose nataka niwe fame nataka niwe mfanyabiashara mkubwa ila kwenye ufanyabiashara ufanyaji biashara wangu nataka ni ufanye kupitia fame yangu nitakuwaje maarufu mm-hmm. day one nimekaa naye pale darasani ndo anaanza kunifungulia account ya Instagram 2019 mhm ndo nafungua account ah 18 nafungua okay. account ya Instagram yeah. ni jite nani akanambia wewe unajua umekaa kama kimdoli mdoli eh au jite doli rest eh doli rest eh? kweli haya nifungulie na nifungulia ndo anaandika doli rest ndo imekuwa mpaka sasa hivi okay yeah. kitu gani ambacho ulikuwa unatamani uwe yani uwe maarufu kitu gani ambacho kilikuvutia kwenye upande huu um, hakuna kitu exactly isipokuwa nilikuwa nawaza biashara mm-hmm. mimi nilikuwa na Nilikuwa na, na, naendelea kuwaza na natamani kuja kufikia hayo malengo kuwa mfanyabiashara mkubwa lakini katika biashara zangu Dolly Rest liwepo pale. Yaani kwamba biashara hii ita yani itakuwa kubwa kwa sababu ya Dolly Rest, itakuwa hivi kwa sababu ya Dolly Rest. Kwa mimi mpaka nataka kuwa maarufu, nataka kuwa maarufu kwa sababu ya biashara. Oh, yeah. Sitaki kuwa maarufu eti nimemwona fulani, nimemwona fulani hiyo haikuepo. Mm-hmm ila tu nataka niwe maarufu nifanye vitu vyangu niwe na product zangu hiyo ndo akili ambayo nilikuwa nayo na nakuwa na, na, na umeshafikiria biashara ya kufanya already yana vitu vingi na waza lakini huwezi kuvi sema kwamba nataka kufanya 1 2 3 4 lakini nilipotoka na nilipo nimepiga hatua na kuna hatua eh yeah. Nilikotoka ni mbali sana. Yeah. Sana, sana, sana. I know. Najua umejitafuta muda mrefu like mm. way 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 back. Ni na mambo ni mengi sana. Hivi like um, kitu gani ambacho kilikufanya ukaingia kwenye video mm-hmm. by that time? Na unakumbuka video yako ya kwanza kutokea ilikuwa ni ipi? Ilikuwa yeah, ni. Ah, nakumbuka. Mm. Um, hiyo siku nimekana na dadangu tunafungua account ya Instagram. Mm-hmm. Nikamwambia Niambie nini nifanye sasa na kuaje maarufu watu watanijuaje niko Dodoma mm. akanambia mdogo wangu ukitaka kuwa maarufu kwa sababu uko Dodoma haso kwanza hapa Dodoma wakujue oh, yeah. itakuwa rahisi wewe kujulikana uko lakini mtandao mkubwa ambao unatakiwa uumudu ni Instagram mm-hmm. inabidi upige picha kali inabidi ufanye video strategies eh hey, ananipa kodi sasa <laughs> wewe ni mzuri inabidi uwe video vixen hamna mm-hmm. msanii ambaye atafanyaje atakatafanya kazi yeah. na wewe kama masiara day one ananibeba tunaenda location kama leo tumefungua account tukaka kama siku kadhaa kanibeba location picha za ajabu hizo mpaka leo nazo mm-hmm. lakini kipindi cha napiga Sikuwa ni nzuri. Okay. Lakini nadhani pia hata Mungu aliandika tu mimi kuwa hapa nilipo. Yeah, Haikuwa true. na ugumu ingawa nilikuwa natumia na nateseka sana kufika pale ambapo napataka. Oh yeah. Nikaanza photo shoot na post Instagram. Uh, kulikuwa na wasanii wa chuo kuna huyo msanii mbaga leo sisi kumsahau. Waga napenda sana kuangalia video na cheka. <laughs> <laughs> oh, yeah. So nilifanya na ile video nakumbuka Aliniambia nitakulipa 5000. Mhm. Basi nikiambia marafiki zangu alinipa 2000 paka leo namdai 10000 hajaikunipa. Kwa hiyo ndo video ya kwanza nilifanya. Yes, nilifufanya ile alikuwa na birthday. Mm-hmm. 
akasema video yetu itaizindua kwenye birthday yangu. Kwa hiyo chooni wakaanza kujua kuna vixen, kuna vixen anaitwa rest rest. Baadaye kulikuwa na masaluni ya watu wanafanya makeup. Mm -hmm. Wakawa wananiona, wananiita wananifanyia makeup. Mimi hata usinilipe. Mimi utanifanyia makeup, utamwita photographer wako, atapiga picha mimi naomba tu zile picha. Kwa yeah. sababu dadangu aliniambia sasa kwa ndio na nini? Picha, picha kali. Nzuri. Yeah, eh. picha kali. Kwa hiyo zile za makeup na post na shanga vitu vinaenda. Hmm. Sasa kitu ambacho nilikuja ku notice so wasanii wako hivi. Asilimia 99.9 wasanii maarufu wako Dar es Salaam mm -hmm. wanakuwa na safari za mikoani mm -hmm. wanapokuwa wanaenda mikoani kuna kuaga na wadada fulani hivi wanakuwa wanawajua kwenye mkoa fulani mm -hmm. au labda msanii anataka kwenda Dodoma anaanza kuangalia Dodoma kuna dem gani ana anajulikana unajua zile mm -hmm. sasa na mimi nilikuwa mmoja wa dada ambaye anajulikana Dodoma ehe eh. kwa hiyo zile tu za wasanii zimeanza wanakuja Dodoma mm -hmm. ilikuepo Okay. Wanataka wadada kwa ajili ya kupokea wasanii ni mm. Sijui ni nani ni kukaa kule baki stage mimi nikae tu na wasanii. Nione yani ile ndo naona ndo move mm. kwamba yeye hapa hapa kanaweza kukaa na hawa basi nita ndafika na nilikuwa very loyal. Mm. Though changamoto zilikuwa nyingi kuitwa ito na wasanii. Mm -hmm. Sijui njote lini sijui nini. Mm -hmm. Lakini sikuwa na believe pale kwa sababu by the time naingia kwenye Vixen nimefanya ile video ya kwanza. Mm -hmm nilikuwa najua hamna kazi ambayo inadefiniwa vibaya kama video vixen. Hiyo ulikuwa unaijua. Nilikuwa naijua yes. Oh, yaani yeah. mpaka anaingia najua kabisa naenda kwa vixen lakini watanidefine 1 2 3 4. Mm -hmm. Sikendo kubwa ambayo anakuwa ganao ma vixen ni ku date wasanii. Mm -hmm. Nikasema hichi kitu siwezi kuja kukifanya. Yaani mm -hmm. hakiwezi kuja kutokea mpaka nifike ninapopataka nione je nitaweza? Mhm. Mm au itashindikana. Kwa hiyo nilikuwa na wish kufika sehemu na kutana na madirector na kutana na wasanii huko kwenye matamasha nini festival wanakuja mm -hmm. naenda na pambana nikae baki stage kule yani nikae niwe tu naona wasanii wale yeah. pale. Yeah. Wanakuona, watakuita, watakuomba namba unachomoa. Madirector wanakuomba hata kupa kazi unachomoa. Sijui na nani nachomoa. Nikaa nasema sifanye hicho kitu na ndafika pale ambapo napataka by force by fire. Oh yeah. Na nimeweza. So video yako ya kwanza Bongo Flavor kuifanya ilikuwa ipi? Ipo. Ukiachana na hiyo ya chuo hiyo. Hiyo ya chuo. Mm. Uh, Ah, wa kwanza. That was the time I think ulikuwa una ukaribu na Barnaba, right? Yes. Yeah. Ndio nilikuwa na jambo. Na nadhani kutokea hapo mm -hmm. ndio watu wengi wakaanza kukufahamu. Yes. Yeah. Uh, video yangu ya kwanza ilikuwa ni Barnaba. Ya ni mbesa sando msani ya naijulikana. Mm -hmm. um, Bada ya Barnaba. Ifi ni Barnaba au Sex Mama. Kuna video ya Sex Mama ya Rajena. Na Rajena lava, lava. lava, lava. Yeah. Kati ya wala wawili kuna moja ni mianza nae. Mm -hmm. Kwa hiyo. Aya tusemi ya ando Barnaba. Sina kumukumbu vizuri. Bada kufanya na Barnaba. Ikaje katokea ya Sex Mama. Lava lava na RJ. Ali interfuta da Elisa Kenny. Uh, baada ya hapo nikahamia huku nikafanya video ya Mac Voice na Rivani mm -hmm. ndo nilikuwa nimetoka Dodoma sasa nimehamia Dar es Salaam ndo nakuja sasa kuhaso baada mambo mengi sana kutokea hapo katikati mm -hmm. nikasema fresh sasa naenda mjini <laughs> mambo gani yalitokea hapo katikati hapo uh, wakati niko Dodoma mm -hmm. Nilikuwa na plani ya kuja kuishi Dar es Salaam. Mm -hmm. Lakini nikasema siendi Dar es Salaam paka ni make sure Dodoma ni mikuwa doli resti. Mm -hmm. Na biashara, ni miseto, afundo, ni nimejini. Yeah. Nikaanza ki biashara, nikafungo ofisi. Ofisi kaja ikashuka. To zero, yani ni vitu vikashindwa mm -hmm. kuenda, maisha ya kavurugika. Kwa nilikuwa ni kwa standard ya mbao ni mesetu na nikajua kabisa ni memaliza. Afu ni kuwa mdogo. Mm -hmm. Kwa vile vitu vika, vika shuka. Sina wakumumbaela, sina wakumililia. Nikauza vitu vya ofisi, nikauza vya nyumbani kwangu, vingine nikapeleka nyumbani. Nikaja da kuanza moja. Kwa hini mekuja da kuanza moja. Mipanga zangu wapo, sinza geto. Hmm. Na kupaka yo geto, nimepanga hata maji kwenye yo nyumba. Mna, mna nwa miambi, miambi ya na yopitisha. Ya, lakini nilimshukuru mungu, na nikamambia laba mungu wa minipitisha hapa na honi mintatumia kile gani. Nilivo sema yes, na kubaliana na hii situation, hmm. na nakubali kwanza moja. Pali ndo ambapo maisha angu nilianza 
kupanda sasa ngazi 1 2 3 na nika believe kwamba vile ninavyoanza mm. sitegemei kurudi nilipotoka yeah, yeah. na mpaka sasa hivi nilipo hapa kitu gani kilikufanya eh. baada ya kuwa umeshafanya music videos then ukaingia kwenye uigizaji huko kwenye Tam3 ya DSTV nini kilitokea hapo katikati Ah uh, hapo katika wakati nipo kwenye Vix naendelea kukua na sidi kupata akili tofauti. Mm-hmm. Biashara, uigizaji na nini. Lakini kwenye kuupambanaji wa kwenye Vix hata iweje. Kuna ile tu definition ya wewe kukuona kwamba ni wewe ndio Vix na wewe ni Vix. Yaani hiyo sijui itakuja kwa kuisha ni bongo. Kuna namna unavochukuliwa yani. Eh yani kuna namna tu unakuweka kwenye hiyo standard. Kwa hiyo hata kupata ile respect kwa watu wengine wakubwa inakuwa gani ngumu. Kwa wakati naendelea na kufanya vixen nikasema natamani kuja kwa mwigizaji. Nitakuwaje mwigizaji sijawahi kuigiza? Mm-hmm. Kwa hiyo unapokuwa unafanya una vixen una act. Unakuwa na msanii act kama mpenzi wako ndio shatifo. Unjui mm-hmm. kama umeact. <laughs> Yes, kwa hiyo oh, yeah. wakati naendelea akili inakuwa nikasema okay, nitakuja kuingia kwenye uigizaji. Mm-hmm. Yeah. Na umeona imesaidia like imekulipa mm-hmm. kwa namna ambavyo ulikuwa kichukuliwa kule kwenye Vixen na sasa hivi kwenye uigizaji? Yeah, yeah. Oh, yeah. yeah. Imebadilisha maisha na kila kitu. Yes. Now you're living good. Yeah. Dream zako zinatokea? Yes. Oh yeah. yeah. Na kuna challenge pia kwenye upande huu wa uigizaji? Yeah. Mm. Hamna sehemu ambayo haina challenge yomi. Kila sehemu ambako unapita kuna challenge. Um, kwenye uigizaji kupata nafasi ya kuigiza kwanza ni shughuli. Mm. Na wakati nipo kwenye Vixen nilikuwa nafanya uchunguzi. Mm-hmm. Kwenye kuigiza mpaka nipate nafasi kubwa pale nafanyaje. Oh muonekano, performance, connection pia. Unajua watu wanapiana kazi wanaojuana. Mm-hmm. Sasa mimi najuana na nani kunipa kazi. Kwa nikasema okay Ngoja nipambane kwenye Uvixen. Nikipata umaarufu kwenye Uvixen, huko kwenye kuigiza wataniona tu. Wana transform. Eh, afu mimi pia huoga najikubali mwenyewe. Yaani najua tu akiniona tu hawezi kunikata bwana. Tuta, tutafanya. Wewe mwenyewe unajua kabisa. Eh, yani kuna ile kwamba hawezi kukata. Kwa hiyo sababu nauliza labda hivi kwenye kuigiza mimi natamani ah, wewe dole una muonekano, utaweza fanya. Ah, kumbe na muonekano. Ngoja nikomae hapa kwenye Uvixen. Oh, yeah. Nikiwini tu hapa uko ndapata nafasi oh, yeah. na ndio ilivyokuwa mpaka oh, yeah. mimi kuingia kwenye